Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah bin Tadu Malik. Saya akan membentangkan tajuk mengharap keampunan Allah. Mengharap keampunan Allah ada baiknya seperti ada dalam surah Al-Imran dalam ayat 133 yang bermaksud dan segeralah kamu ke- kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang lebarnya seluas seluruh langit dan bumi akan disediakan oleh orang yang bertakwa. Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Mereka seorang yang memohon keampunan apabila melakukan dosa kepada Allah atau pun manusia. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 135 yang bermaksud orang yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon keampunan akan dosa mereka. Kedua, mereka menginfakkan harta mereka dan menarah, mena, menahan kemarahan dan mengamaafkan orang lain. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 134 yang bermaksud iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa susah atau senang dan orang yang menahan kemarahannya serta memaafkan orang lain. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat dan apakah syarat-syaratnya? Mengikut pendapat ulama seperti Iman Al-Ghazali, taubat bermaksud pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Mengikut Sahih bin Abdullah pula, taubat ialah meninggalkan angan-angan yang mendatang. Syarat-syarat taubat ialah menjauhi dan meninggalkan dosa dengan sukarela, menyesal kerana telah melakukan dosa tersebut, berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, taubat nasuhah ialah sesal dengan hati, istighfar dengan lidah, buang perkelakuan maksiat dengan tubuh badan dan berazam tidak kembali semula. Antara doa Nabi Adam semasa memohon keampunan Allah terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang bermaksud, mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri sendiri dan jika engkau tidak mengampun dan merahmati kami, pasti kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Sekian terima kasih. Terima kasih.